。这盘棋讲解是金涛拍案， 2 0 2 3年的七十月战，王天一对战刘伟涛第二局。开局是先制卤对出底炮，红方走的是补士的变化，黑方是跳马。他先进七卒其实是一个稳健的思路啊。这儿的话，这个棋选择了炮分边腰对，红方直接换掉，意思是可以谋取一个实惠。这样的话，黑方也就不是。红方冲兵以后，黑方上马一蹬，平炮过来，意思是你出车的话，我可以搭你一下。那么以往他是走马四进二的，本局是先出车再走马四进二。这样的话呢，红方就上马，准备牵制他。黑方的巧手在于平炮，这个时候你出车是不行的，因为他对完之后有一个车二平四啊，吃炮抓士脱身的计划。而他这边炮看中马，你还把他没办法，所以红方牵不住的情况下，谋取实惠，黑方上马反击，踩着兵，红方就飞象。这个马进来之后呀，红方想纠缠就炮退一，实际上王天一走的比较简单啊，认为踩掉之后呀，你把车换掉，这个残局啊，红方好。但是黑方有一个车二平一啊，他给你不换，那么双方在纠缠，到这儿的话，黑的想上马。红方不让，黑方要把这个车给他赶走。红方先退到兵线，那黑方长车以后呀，红方顺势给他一将，上马给他一脚。对方呢不能对车啊，因为红方多兵。这样的话他退一步，卧薪尝胆，红方就上马，黑方把士打了，红方退马，黑方呢想打边兵啊，这里不让。对完之后呢，甩炮过来。这个棋的意思就是打马，这个马一走就会打兵，这样的话踩一波、啊，双方形成交换之后再打。那这时候呢，正常打兵也可以啊，他进一步是想打边兵啊，把炮赶走，让这个车灵活起来。那红方不肯啊，双方循环了一下，最终红方退车回来了。那么这样的话，你要换马可以，他是车炮双兵，黑方临场的话，他是进卒。这边的话，正常踩炮啊，黑的可以打，但临场黑方他炮进一步，意思是要对死。看样子陆伟涛呀，遇到王天一还是有点怕啊，就想着你一冲我把你对掉啊，将来杀上来吃着象，然后呢这边你选，到底是保留双兵呢，还是保留这个象啊？那这棋呢就是苦战，红方呢这个棋飞象不给他对子的机会，黑方又打满。那红方如果说再上中马，当然可以纠缠，只不过呢，王天一啊，他不想再纠缠了，就直接补个士，你要换就换吧，这样的话比较容易把握一些。对方过来之后相掉他，现在仍然是啊，车炮双兵，吃中兵他肯定是看住不让啊，这边就补一个，落象以后呢，这边就上马，落士以后跳进来，通过抓马的方式啊，把对方逼退。然后保住这个中兵，这样黑方是进边卒啊，摁住不让上啊，他的目的主要就是拱象吃马，所以黑方拉住不让。这样的话，这个棋他落象啊，这边就会马要踩双，过来之后又上啊，到这儿的话红方落象，这边长车啊，他的意思在于呢有一个对车的棋啊，那这儿的话红方不想对啊下去了，黑方就过来抓他啊，然后这个棋啊抢兵。红方平车藏了一手，你敢吃兵啊？穿你一将，落石象之后这拍一将，把车抽掉。所以这个棋啊，他车要防着对方兵进来，还不敢动，决定上马去踩这个兵啊。正常的话，这边是一个绞杀，所以他平车守内。对红方来讲，现在这个棋啊，关键就是要把这个兵怎么样套进去，然后想办法呀困对方。一旦兵临城下呀，对方可能就要输棋。但是呢，王天一担心对方上马踩炮有卧槽反击的手段，所以呢，他这个棋啊，临场就僵了这么一局，啊，你一僵他一退，啊，对局的话可能不够赢，那不对局的话，这个棋回来吃马，想吃掉对方这个边卒，啊，那么这儿人家先踩炮去了，这儿炮一进之后又吃啊，所以这盘棋看着好像很危险啊，但陆伟涛手很顽强，他回马之后要踩双啊，跟你换，那红的不让。黑方的对车，红的也不允许啊，先捉马，黑方这里退回踩炮啊，回了一步，再踩，退回
这样的话，这个信军只要拿不起来，这边就没事那黑方也不敢轻易去将，因为他得想办法吃兵才行。你将军的话，形成一个田子，反正吃不到。那将来军一旦对掉，有可能红方先消掉黑方的卒，所以到这儿的话，三个兵就受不了。他决定进去去吃啊，将军之后就退回看住。那么黑方这个棋不敢前进，就退回啊。退之前呢，要先点居，因为红方有可能炮军去顶。那么他这样一走之后，你炮军走不起来，下不要回马了。那么到这以后，红方啊平兵，黑方来了一步妙手对车。到这儿，王天一是点和棋了，因为这个棋的话，你不对也不行啊。对完之后，你这个炮还不能动，不能踩你一脚。你要动炮就得落势啊。他这个棋呢，有可能啊就是回马。那么这样的话，你就是甩的话，他这个马可以跳进来。你现在想过来打他啊，半天还打不到啊，因为你走堂这一条，下一步可以进主要队，所以这个棋啊确实是不好赢啊，双方战平。